వెల్కమ్ టు మనా చెఫ్ నా పేరు మాధవి ఈరోజు మనం ఆలు క్యారెట్ పూరి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా మనకి కావలసిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు ఆలు మీడియం సైజు ఒకటి చిన్న సైజు క్యారెట్ ఒకటి ఇవి రెండు తీసుకొని కుక్కర్ లో వేసి నేను ఆల్రెడీ ఉడికించి పెట్టుకున్నానండి అలాగే ఆయిల్ డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా కరివేపాకు ఒక రెమ్మ కరివేపాకు తీసుకొని ఇలా సన్నగా తరగండి ఇలా తరిగి పెట్టుకోవాలి కొత్తిమీర కొత్తిమీర కొంచెం తీసుకొని కొత్తిమీరను కూడా ఇలా సన్నగా తరిగి పెట్టుకోండి అలాగే వాము అండి వాము పావు టీ స్పూన్ ఇది మీ ఆప్షనల్ అండి ఇష్టం ఉంటే వేసుకోవచ్చు వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు అలాగే కారం ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర పావు టీ స్పూన్ ఉప్మా రవ్వ బాంబే రవ్వ అంటుంటాం కదా అది ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు రుచికి సరిపడా నువ్వులు ఒక టీ స్పూన్ ఇప్పుడు తయారు విధానాన్ని చూద్దాం ఫస్ట్ ఇలా ఒక బౌల్ తీసుకోండి దీంట్లో గోధుమ పిండిని వేసుకోవాలి ఈ గోధుమ పిండిని వేసుకున్న తర్వాత ఈ ఆలుని ఇలా సన్నగా తరుక్కోవాలండి ఎందుకంటే మనకి గడ్డలు లేకుండా ఉంటుంది ఈ ఆలు క్యారెట్ ఇలా ఈ విధంగా సన్నగా తరగాలి చూడండి ఈ విధంగా ఆలుని తరుక్కున్నాం కదా అలాగే క్యారెట్ ని కూడా తరుక్కోవాలి మనం ఆల్రెడీ ఉడికించుకున్నాం కాబట్టి ఈజీగా కలిసిపోతుంది చూడండి ఈ ఆలు క్యారెట్ ఈ రెండు ఈ విధంగా తరుక్కున్నాం కదా దీంట్లో మీ రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోండి దీంట్లోనే జీలకర్ర అలాగే పసుపు కారం వాము ఈ వాము జస్ట్ కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుందండి ఒకవేళ మీకు ఇష్టం లేకపోతే వేసుకోపోయినా పర్వాలేదు నువ్వులు కరివేపాకు ఇలా సన్నగా తరుక్కోండి కొత్తిమీర అలాగే ఈ ఉప్మా రవ్వ ఈ రవ్వ వేసుకోవడం వల్ల మనకి పూరి కొంచెం క్రిస్పీగా ఉంటుందండి ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా కలిగి పెట్టండి ఒకసారి చూడండి ఈ విధంగా కలుపుకున్నాం కదా ఇలా మొత్తం ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత కొంచెం కొంచెం వాటర్ పోసుకొని మనం చపాతి పిండిలాగా కలుపుకోవాలి చూసారా ఈ విధంగా చపాతి ముద్దలాగా కలుపుకొని మూత పెట్టి ఒక పది నిమిషాలు పక్కన పెట్టేసేయండి ఇప్పుడు ఒక పది నిమిషాల తర్వాత మనం పూరీల్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకొని పూరీలు చేసుకోవాలి ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ఉండలు చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి ఇలా ఒక చపాతి పేట తీసుకొని ఒక్కొక్క కుండని తీసుకొని మనం పూరీలు లాగా చేసుకోవాలి ఈ విధంగా అనుకొని కొంచెం గోధుమ పిండి వేసుకోండి గోధుమ పిండి వేసుకొని పూరీలు చేసుకోవాలి మరి పల్చగా కాదు అలానే మరి మందంగా కాదండి మీడియంగా ఉండేటట్టు ఒత్తుకోండి చూసారా ఈ విధంగా చేసుకొని అన్ని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకోండి ఆయిల్ బాగా హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఒక్కొక్క పూరీని తీసుకొని కాల్చుకోవాలి ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నారంటే మనకు చక్కగా పూరి బాగా పొంగుతుంది చూసారు కదా మనం ఈ ఉప్మా రవ్వ వేసాం కాబట్టి కొంచెం క్రిస్పీగా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నారంటే అన్ని సైడ్లు ఈక్వల్గా కాలిపోతుంది ఇలా కాల్చుకొని పూరీని తీసి పక్కన పెట్టుకోండి ఇంకో చూసారు కదా ఆలు క్యారెట్ పూరి ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో సింపుల్ కదండి దీనిని ఏదైనా కర్రీతో కానీ లేదా డైరెక్ట్గా ఇలా తిన్నా కానీ టేస్ట్గా ఉంటుంది తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మన ఆచఫ్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండ